कम आज के टीटल विषय टाइम भैलू अब मानी अर्थे समय मूल्य आशा करी टीटल प्रथम के शेष पर्त शिक्षार्थीगण टाइम वेल अफ मानी अध्याय प्रिन्सिपल अफ फाइनान्स सबसे गुरुतवपूर्ण अध्याय ए अध्याय अंकगल सूत्र मध्यमे करते हैं सिलेबास अनुजय ए अध्याय अंकगल सहज उपाय शेखान उद्देश्य हमें इजी प्लस हैंडनोट मात्र पांच टी फर्मेटे भाग कर दिए एक जो शिक्षार्थी जदि पांच टी फर्मेटर अंकगल भलोभ में आयत् करते हमें आशा करी इनशाला अध्यय को अंक तर जटिल थकबेना शिक्षार्थीगण प्रथम पांच टी फर्मेट सम्पर् जेने आसी फर्मेट नम्बर वन सीम्पल इंटरेस्ट सरल सूद एखान पांच टी प्रश्न उत्तर बेर करते हैं फर्मेट नम्बर टू कम्पाउंड इंटरेस्ट चक्रकार सूद एखान पांच टी प्रश्न उत्तर दीते हैं फर्मेट नम्बर थ्री इन्स्टलमेंट कस्ती एखान पांच टी प्रश्न उत्तर शिखते हैं फर्मेट नम्बर फोर इ आई आर एखे शुद्म एक प्रश्न उत्तर शिखते हैं फर्मेट नम्बर फाइव रुल्स अफ सिक्सटी नाइन एंड रुल्स अफ सेवेंटी टू एखान दुईटी दुईटी को प्रश्न उत्तर शिखते हैं शिक्षार्थीगण पांच टी फर्मेटे अंक करार पूर्व एक नजरे पांच टी फर्मेटे सूत्र सम्पर्क भलोक जेने आसि फर्मेट नम्बर ओन एखे पांच टी प्रश्न उत्तर देवर जो तीन सूत्र यूज करते हैं सूत्र तीन हल प्रथम सीम्पल इंटरेस्ट सरल सूद सूत्र हल पी आई एन प्रसिपल अमाउंट इन टू रेट अफ इंटरेस्ट इन टू नम्बर अफ एयर गुण कर ले सीम्पल इंटरेस्ट पे जा शिक्षार्थीगण टोटाल अमाउंट ए समान समान प्रसिपाल अमाउंट आसल टा प्लस पी आई एन सूधे टाक मूल टाक और सूधे टाक जो कर टोटाल अमाउंट तीन नम्बर सूत्र प्रसिपाल अमाउंट बेर कर सूत्र हल टोटाल अमाउंट डिवाइडेड बन प्लस आई एन भाग कर ले मूल टाक बेर करतेब शिक्षार्थीगण तो दुईटी प्रश्न थकल जेटी इंटरेस्ट रेट ए नम्बर अफ पेयर यूटी प्रश्न उत्तर दीते हम एखान जेको सूत्र यूज करतेब अर्थात ए दिए जो सूत्र लेखा होखान नम्बर अफ पेयर अथवा रेट अफ इंटरेस्ट बेर करते शिक्षार्थीगण तो हमें पाँच टी प्रश्न जो तीन सूत्र शिखल सीम्पल इंटरेस्ट होते एक नम्बर फर्मेट शेष हलो एबी शिक्षार्थीगण दुई नम्बर फर्मेटे कम्पाउंड इंटरेस्ट चक्रकार सूद चक्रकार सूद खूब सहज सूत्र कम्पाउंड इंटरेस्ट एखान पाँच टी प्रश्न उत्तर दीते हैं फिसार भू प्रेजेंट भू नम्बर अफ इयर रेट अफ इंटरेस्ट कम्पाउंड इंटरेस्ट एखान प्रश्न उत्तर देवार समय प्रश्नपत्र सप्लाई दिया थे जे प्रश्नटी से बदे और सबग मान सप्लाई देव थे प्रश्नपत्र शिक्षार्थीगण ता कम्पाउंड इंटरेस्ट सूत्रता देखी कम्पाउंड इंटरेस्ट हलो फ्यूचार भैलू माइनस प्रेजेंट भैलू पाँच टी प्रश्न उत्तर देवर जो मात्र तीन टी सूत्र यूज कर लेने दुई नम्बर फर्मेटे सबग प्रश्न उत्तर करतेब शिक्षार्थीगण तम्पाउंड इंटरेस्ट सूत्र देखल फ्यूचार भैलू माइनस प्रेजेंट भैलू एवं आसि फ्यूचार भैलू क्यों बेर करते हैं फ्यूचार भैलू भविष्य मूल्य समान समान प्रेजेंट भैलू इन टू ऑन प्लस आई टू दि पार एन अर्थात प्रेजेंट भैलूर टे ऑन प्लस आई टू दि पार एन एर मान गुण कर ले फ्यूचार भैलू बड़े आसे शिक्षार्थीगण ता प्रेजेंट भैलू क्यों बेर करते हैं जदि प्रश्नपत्रे अपना फ्यूचार भैलू देना था तक अपनी प्रेजेंट भैलू बेर कर फ्यूचार भैलूर टाका के ऑन प्लस आई टू दि पार एन द्वारा भाग करब तई शिक्षार्थीगण देखल फ्यूचार भैलू बेर करार समय ऑन प्लस आई टू दि पार एन गुण करते हैं और प्रेजेंट भैलू बेर करार समय ऑन प्लस आई टू दि पार एन द्वारा भाग कर प्रेजेंट भैलू बेर करते हैं शिक्षार्थीगण तीन सूत्र मध्यमे पाँच टी रिक्वयरमेंट शिखे नीते खूब सहज उपाए तीन नम्बर फर्मेट इन्स्टलमेंट अर्थात किस्ती कस्ती सूत्र एखे दिए छयटी छयटी सूत्र विभिन्न भाव पांच टी प्रश्न उत्तर दीब शिक्षार्थीगण प्रथम तो कस्तीगुलो के दुई भागे भाग करा एक हलो असमान कस्ती और एक हलो समान कस्ती 
প্রস্তুপত্রে যদি অসমান কিস্তি দেওয়া থাকে তাহলে সেখানে আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু এবং ফিচার ভ্যালু বের করতে হবে এবং পুরস্তে যে সাপ্লাই দেওয়া থাকবে সেটি অসমান কিভাবে বুঝব কিস্তির মানগুলো সাধারণত অসমান অবস্থায় থাকবে শিক্ষার্থীগণ যেমন বলতে পারি প্রথম বছরে দেওয়া থাকলো দশ হাজার টাকা দ্বিতীয় কিস্তি দেওয়া থাকলো বারো হাজার টাকা তৃতীয় কিস্তি পনেরো হাজার টাকা চতুর্থ কিস্তি বিশ হাজার টাকা পঞ্চম কিস্তি আবার পনেরো হাজার টাকা এভাবে টাকাগুলি কিস্তির মানগুলি অসমান অবস্থায় থাকে তখন আপনি বুঝবেন এটি অসমান কিস্তি প্রশ্ন যদি করা হয় প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করেন তাহলে আপনি প্রেজেন্ট ভ্যালু সূত্র বসাবেন পরিস্থিতি যদি আপনাকে ফিচার ভ্যালু চাওয়া হয় তাহলে আপনি ফিচার ভ্যালু সূত্র বসাবেন এবার আসেন প্রেজেন্ট ভ্যালু সূত্রটা কি অসমান কিস্তির ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ভ্যালু সূত্র হলো প্রথম কিস্তি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পার এন নাম্বার অফ ইয়ার দ্বারা ভাগ করে দিলে প্রেজেন্ট ভ্যালু বেরিয়ে আসবে দ্বিতীয় কিস্তি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পার এন মান বের করে ভাগ করলে তৃতীয় কিস্তির প্রেজেন্ট ভ্যালু বের হবে অর্থাৎ প্রেজেন্ট ভ্যালু এটি যে বর্তমান মূল্য কত এক বছর পরে যদি এত টাকা পাওয়া যায় তাহলে তার বর্তমান মূল্য কত অর্থাৎ টাকাকে ওয়ান প্লাস আই টু দি পার এন দ্বারা ভাগ করলে প্রেজেন্ট ভ্যালু চলে আসে শিক্ষার্থীগণ তাহলে যতগুলো কিস্তি থাকবে প্রত্যেকটি কিস্তির প্রেজেন্ট ভ্যালু আলাদাভাবে বের করে তারপর যোগ করে দিতে হবে তাহলে টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু বেরিয়ে আসবে ফিচার ভ্যালু বের করার সূত্র প্রেজেন্ট ভ্যালুর বিপরীত অর্থাৎ যে মানকে আমরা ওয়ান প্লাস আই দ্বারা ভাগ করেছি ঠিক সেই মানকে আমরা ওয়ান প্লাস আয়ের মান দিয়ে গুণ করলে ফিচার ভ্যালু চলে আসবে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ মূল্য বের হবে গুণ করার পরে তাহলে প্রত্যেকটি কিস্তির আলাদাভাবে মান বের করে যোগ করলে আমরা ফিচার ভ্যালু টোটাল অ্যামাউন্ট পেয়ে যাব শিক্ষার্থীগণ অসমান কিস্তির থেকে আমাদের এই দুইটি প্রশ্নই বেশি আসে শিক্ষার্থীগণ তাহলে এবার আসি আমরা সমান কিস্তির ক্ষেত্রে সমান কিস্তি এটি দুই ভাগে ভাগ হয়েছে একটি হলো প্রেজেন্ট ভ্যালু আর এটা হলো ফিউচার ভ্যালু প্রেজেন্ট ভ্যালুকে আবার সময়ের উপরে বেসিস করে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে ইন্ডিং এবং বিগিনিং ফিউচার ভ্যালু ঠিক একইভাবে ইন্ডিং এবং বিগিনিং এর সূত্র আলাদা করা হয়েছে শিক্ষার্থীগণ ইন্ডিং আর বিগিনিং আপনি বুঝবেন কিভাবে প্রশ্নপত্রে যদি বিগিনিং অব দ্য পিরিয়ড রিসেন্টলি কুইকলি ইমিডিয়েটলি ইত্যাদি বলা থাকে তাহলে বুঝবেন এটা বিগিনিং আর যদি এই কথাগুলো উল্লেখ না থাকে তাহলে আপনি বুঝবেন এটা ইন্ডিং প্রশ্নপত্রে বিগিনিংয়ের কোনো কথা না থাকলে সেটা ইন্ডিংয়ের সূত্র দিয়ে অঙ্ক করে দিতে হয় শিক্ষার্থীগণ তাহলে প্রেজেন্ট ভ্যালুর ইন্ডিংয়ের সূত্র প্রথমে আমরা দেখে আসি এ ডিভাইডেড বাই আই ব্র্যাকেট শুরু ব্র্যাকেটের মধ্যে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পার এন শিক্ষার্থীগণ এখানে এ হলো অ্যানুইটি অর্থাৎ কিস্তির মান কিস্তির মানকে রেট অফ ইন্টারেস্ট দ্বারা ভাগ করে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস আই টু দি পার এন দ্বারা ভাগ করে যে মান আসে সেটা হলো প্রেজেন্ট ভ্যালু সূত্র তাহলে বিগিনিংয়ের সূত্র আর ইন্ডিংয়ের সূত্র একই সূত্র শুধুমাত্র ওয়ান প্লাস আই টু দি পার এন একটা বেশি আসে কারণ বিগিনিং পিরিয়ডে জমা দিলে একটা বছরের সুদ বেশি হয় ফিচার ভ্যালু শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমরা ফিচার ভ্যালু সম্পর্কে জানি প্রথমে ফিচার ভ্যালুর ইন্ডিংয়ের সূত্র দেখি এ ডিভাইডেড বাই আই ব্র্যাকেট শুরু ওয়ান প্লাস আই টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান ইন্ডিংয়ের সূত্র এবং বিগিনিংয়ের সূত্র একই সূত্র শুধু ওয়ান প্লাস আই একটি বেশি দিতে হয় এটা হলো বিগিনিংয়ের ফিচার ভ্যালু শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমরা কিস্তি দুইটি পদ্ধতিতে সমান এবং অসমান পদ্ধতিতে শিখলাম এবার আসি চার নম্বর ফর্মেট ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট এখান থেকে অনলি একটা প্রশ্ন হয় ফাইন্ড আউট দ্য ইফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট এটি সূত্র হলো ওয়ান প্লাস আই টু দি পার এন আই কে এম দ্বারা ভাগ করতে হয় নাম্বার অফ পিরিয়ড ইন এ ইয়ার এবং এন কে এম দ্বারা গুণ করতে হয় শিক্ষার্থীগণ এবার আসি আমরা পাঁচ নম্বর ফর্মেট রুলস অফ সিক্সটি নাইন অ্যান্ড রুলস অফ সেভেন্টি টু এখান থেকে মাত্র দুইটি প্রশ্নের উত্তর বের করতে হয় এন এবং আয়ের মান এন এবং আয়ের মান বের করার জন্য দুইটি সূত্র আবিষ্কার হয়েছে রুলস অফ সিক্সটি নাইন এবং রুলস অফ সেভেন্টি টু সঠিক মান দিতে পারে না 
এজন্য প্রশ্নপত্রে যদি কখনো রুলস অফ সিক্সটি নাইন এবং সেভেন্টি টুর কথা উল্লেখ না থাকে তখন আপনি এনের মান বের করার জন্য রুলস অফ সিক্সটি নাইন এবং রুলস অফ সেভেন্টি টু ইউজ করতে পারবেন না শিক্ষার্থীগণ তাহলে সিক্সটি নাইনের রুলসগুলো আমরা প্রথমে দেখি এন সমান সমান কনস্ট্যান্ট মান পয়েন্ট এটা সূত্রের মান প্লাস সিক্সটি নাইন ডিভাইড বাই আই তবে মনে রাখতে হবে আয়ের মান কখনো পয়েন্ট ইউজ করা যাবে না এবার আসি যদি প্রশ্নপত্রে আয়ের মান বের করতে বলে তাহলে আপনি সূত্র লিখবেন পয়েন্ট থ্রি ফাইভ কনস্ট্যান্ট মান প্লাস সিক্সটি নাইন ডিভাইড বাই এন এটি হলো আয়ের সূত্র ঠিক তেমনিভাবে শিক্ষার্থীগণ আমরা দেখেছি রুলস অফ সেভেন্টি টুতে দুইটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় একটি হলো এন এর মান বের করতে হয় আর একটি হলো আয়ের মান এন সমান সমান সেভেন্টি টু ডিভাইড বাই আই তবে এই আয়ের মান কখনো ফাইন ইউজ করা যাবে না এবং আই সমান সমান সেভেন্টি টু ডিভাইড বাই এন শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমরা ধীরে ধীরে পাঁচটি ফর্মেট সূত্রগুলো আয়ত্ত করে নিলাম এবার আসি পাঁচটি ফর্মেটের অঙ্ক শেখার জন্য শিক্ষার্থীগণ বিশেষ দ্রষ্টব্য বছরে যদি একের অধিক বার সুদ গণনা বা টাকা জমা দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এম নিয়ে আসবেন এম এর ব্যবহার এম আই কে ভাগ করবে এবং এন কে গুণ করবে এম মানে নাম্বার অফ পিরিয়ড ইন এ ইয়ার বছরে একের অধিকবার সুদ গণনা করার কথা পুরস্তপত্রে আপনি কিভাবে পাবেন বলা থাকবে কম্পাউন্ডেড মান্থলি চক্রাকার মাসে মাসে হয় অর্থাৎ এখানে এম এর মান হবে বারোটি বারো মাসে এক বছর কম্পাউন্ডেড সেমি অ্যানুয়ালি অর্থাৎ এম এর মান টু কম্পাউন্ডেড হাফ ইয়ারলি বছরে দুইবার অর্থাৎ এম এর মান টু কম্পাউন্ডেড সিক্স মান্থলি ছয় মাস অন্তর অন্তর কম্পাউন্ড হয় অর্থাৎ এখানেও এম এর মান টু কম্পাউন্ডেড টোয়াইস ইন এ ইয়ার বছরে দুইবার কম্পাউন্ড করা হয় অর্থাৎ এটাও এম এর মান টু কম্পাউন্ডেড কোয়ার্টারলি অর্থাৎ বছরে চারটি কোয়ার্টার এম এর মান ফোর কম্পাউন্ডেড থ্রাইস মান্থলি তিন মাস অন্তর অন্তর চক্রাকার হয় অর্থাৎ এখানেও এম এর মান ফোর কম্পাউন্ডেড ফোর্থ মান্থলি চার মাস অন্তর অন্তর কম্পাউন্ড হলে বছরে তিনবার হয় অর্থাৎ এম এর মান থ্রি কম্পাউন্ডেড টোয়াইস মান্থলি দুই মাস অন্তর অন্তর অর্থাৎ এখানে এম এর মান সিক্স কম্পাউন্ডেড বাই মান্থলি এখানে এম এর মান সিক্স কম্পাউন্ডেড উইকলি এখানে বান্ন সপ্তাহে এক বছর অর্থাৎ এম এর মান বান্ন কম্পাউন্ডেড এভরিডে প্রত্যেক দিন অর্থাৎ এখানে এম এর মান থ্রি সিক্সটি ফাইভ কম্পাউন্ডেড কন্টিনিউসলি ফিউচার ভ্যালু বের করার ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টু ই টু দি পার আর এন ইউজ করতে হয় শিক্ষার্থীগণ তাহলে আমরা বছরে একের অধিকবার সুদ গণনা করার কথা সম্পর্কে একটু জানলাম কম্পাউন্ড সম্পর্কে এবার আসি আমরা অঙ্ক সম্পর্কে একটু জেনে নিই আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত শেষ হলো বাকি ক্লাস দেখার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম